Hoy vamos a hablar de los efectos del Brexit. Me imagino que ustedes ya conocen el concepto, se ha hablado mucho, se hicieron todas las lecturas políticas, pero quedan varias lecturas económicas. ¿Cómo influye en Europa la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? ¿Qué pasa? ¿O esto llegará con un efecto a Chile, por ejemplo? Es lo que vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, es Alejandro Ursúa, él es economista de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Adri, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, primero veamos del efecto en Europa. Lo último que se conoce es eh, la recepción de lo, del resto de los países de la Unión Europea a la salida de Gran Bretaña. Y eh, un poco la forma bien dura en que le han dicho a, a Inglaterra en que van a cambiar una serie de, las, de, de condiciones, independiente que Inglaterra quiere ponerle un poquito de freno y que esto se haga pausadamente en dos años, los países dicen, miren, aquí tenemos eh, la Unión Europea básicamente que es, hay un libre tránsito de personas, de productos, de servicios, de bienes. Y esto para Gran Bretaña queda fuera. ¿Cómo se va a resentir o qué pasa en Europa, en la economía, a propósito de la decisión que tomaron en Gran Bretaña? Bueno, tenemos principalmente varios factores que están de alguna manera eh, entrelazándose como una gran maneja. Lo primero que tenemos es una gran desilusión del mercado, ¿no es cierto?, frente a esta reacción por parte de, el, del Reino Unido, de la cual, ¿no es cierto?, ya los lo mercados durante el principio de la semana anterior ya estábamos viendo que no iba a pasar. De hecho, habíamos subido, habíamos visto una, 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 una alza constante en las bolsas pre-votación eh, del Brexit, Perdón, asimilando que porque... el mercado no salía. Ya, ya se esperaba que no salía. Se pensaba que no, iba, no, no, no se iba a dar la votación como se dio. Exactamente. Y posteriormente tenemos el, el otro efecto que es bastante, eh, bastante curioso, particular, en donde vemos que el tema más buscado en, por los habitantes de Reino Unido en Google fue, después de la salida, fue el efecto Brexit. ¿Qué significa ser de la zona ex, ¿No es cierto? Y lo cual llevó que hoy día ya vayan acumulado cerca de 3 millones de firmas para pedir un nuevo referendo para poder votar a favor de la permanencia del Brexit, ¿no es cierto? O, o la permanencia de Reino Unido dentro de la zona euro porque están empezando a dar cuenta de las particularidades y las implicaciones que esto tiene. Bueno, de hecho, es súper decidido lo que, lo que mencionas porque en el fondo si después de la salida se pregunta cuál, qué, qué es lo que pasa, es porque antes de la votación no tenían muy claro lo que efectivamente Exactamente. Había un tema que se había logrado como la gente, ¿no es cierto?, Lever, lo que estaban a, a favor de, que, de salir de, esta, de la Comunidad Económica Europea, sienten principalmente que ellos, que Reino Unido había ido perdiendo poder frente a Bruselas, en su toma de decisión y su autonomía. De, hay que recordar que Reino Unido es la tercera... Eh, el tercer, la tercera nación con mayor nivel de aporte después de Alemania y Francia, respectivamente, hacia la, uni hacia la comunidad. Y como consecuencia, ellos decían, a ver, aquí estamos perdiendo oportunidades. Y tuvieron una campaña comunicacional, por ejemplo, muy eficiente, en la cual de alguna manera la gente estaba a favor de salir y decía, vamos a la asistencia pública. Sin, ¿no es cierto? Hoy día como estamos y veía ¿no es cierto? Una, una asistencia de urgencia llena, también con, con, con rasgos más bien xenófobos, que gente conturbante, haciendo una, atiborrando los edificios de urgencia. Decía, con Brexit mostraban ¿no una sala de espera expedita, sin, ¿no es cierto? con poca gente, con un buen nivel de tensión. Entonces, como consecuencia, teníamos que ellos pensaban que se, y el, el, el génesis de esto es que yo me rasco mejor con mis propias manos, con mi propia soberanía, en vez de estar sometido a Bruselas, que este gran, ¿no es cierto?, de alguna manera se concentra todo el poder de la, de la compañía económica europea. Como consecuencia de esto, eh, automáticamente se empezaron a hasta las primeras las primeras voces de alerta. De hecho, hoy día en el Parlamento, en el Parlamento en Bruselas, ¿no es cierto?, fue recibido con pifia en el representante británico, o de la Unión Europea, de, perdón, de Reino Unido. Y eh, la primera reacción fue efectivamente, ¿no es cierto?, una baja bastante pronunciada de las bolsas, las cuales se han ido recuperando con el correr del tiempo. Hoy día yo te diría que en general, eh, ¿qué más pierde de esta, de, esta, de esta salida es Reino Unido propiamente tal? ¿Por qué? ¿En qué cosa? Porque a ver si a ver, primero que nada tenemos una evolución de la libra, que ya la vimos, ¿no es sí. cierto?, su moneda, acuérdense que si bien eh, aquí tenía una posición bastante específica el Reino Unido, Reino Unido, sin estar, eh, sin estar con la misma moneda, sin tener euros, ellos tienen libra, ¿no es cierto?, lograba tener todos los beneficios, de hecho era, se podría decir que era el brazo derecho, la confianza política que tenía Alemania para, ¿no es cierto? para poder implementar sus políticas, sus políticas de austeridad, sus niveles de regulación. Eh, pero se empezó a complicar este escenario cuando salen. Lo primero es, ¿no es cierto? Que después, lo primero que decíamos, una baja a la libra, tenemos un alto nivel de volatilidad en las bolsas que llegó para quedarse por un tiempo, yo creo que no, no menor, en función de cómo se vaya a hacer el escenario. Y, ¿no es cierto?, todas estas esta posibilidades, estos beneficios que tú nombrabas al principio de la nota, con bastante, con, que eran de alguna manera los que gozaban todos los miembros de esta, de esta economía, que es de 500 millones de habitantes, la cual mueven aproximadamente un 16% del PIB mundial. Y nos empezamos a dar cuenta que se empiezan a 
¿no es cierto? Que, a ver, momento, va a pasar temas laborales. Hoy día usted no se va a poder, ¿no es cierto? No se va a poder desplazar, ¿no es cierto? Si eh, yo soy un grupo británico y quiero ir a tocar música a Francia, voy a tener que pedir un permiso de trabajo para ir a tocar. Eh, si yo eh, era una persona, eh, ¿no es cierto?, de la Comunidad Económica Europea, yo me podía desplazar a cualquier sede dentro, ¿no es cierto?, de esta, dentro de esta, de, de esta coalición para poder, labor, labor, ¿no es cierto?, tener ventajas laborales. Hoy día no va a poder ser. Entonces, ¿qué pasa? Frente a estos niveles de volatilidad, ¿qué es lo que está diciendo el resto de Europa que está... ¿no es cierto que está de alguna manera viéndose amenazado por esto? Primero que es, cerremos fila, mostremos, ¿no es cierto?, eh, cómo funcionamos nosotros en forma eh, mancomunada y lo primero que quiero que hacer, no quiero que esto pente tome dos años, quiero que esto efectivamente sea rápido, sea lo más rápido posible para quitarle el nivel de volatilidad y para también quitarle ese factor de volatilidad también al tipo cambio, al euro, que de alguna manera también le está afectando.